द ग्रेप्स ऑफ रात बै जॉन स्टेनबेक जॉन स्टेनबेक अमेरिकन रईटर नईटीन सिक्सटी टू लोवल प्रईस लिट्रेचर नोवल प्रईस वन पड़ा इवर रईटिंग स्टेल अब रियलिस्टिक इमेजेटिवटिंग आना अब रियलिस्टिका डेपिक पड़ा ईवन इन नावल द ग्रेप्स आफ द रात और रियलिस्ट नावल इवर को टाइटल को जयंट आफ अमेरिकन लेटर्स अंगो क्रिटिक्स टाइटल को इवर मत फेमस् वर्क दर्ल नई फार्टि सेवन पब्ली आज ईस्ट आफ वीडियो नईटी फिफ्टी टू लब्लीशा नमक को द ग्रेप्स आफ द रात नावल वो नईटी तटी नईन पब्लीशन नावल पुलिटर प्रईस फिक्शन के नईटी फार्टी विन पड़ी फिक्शन पुलिटर प्रईस नईटी फार्टिल विन पड़ी नावल स्टोरी अब मै और अगर इतना मैग्रेट आई कलिफोर्निया फेमिली अंत फेमिल जोट फेमिली ओकेवा जोट फेमिली इंटर इन ओक्लोम अभी इतना कलिफोर्निया मैग्रेट आई पड़ा पोदा अब डस्ट बउल अभी प्राब्लम ओकेवा डस्ट बउल अब इतनी मुल्क पुल कमी अस्ट बउल बउल डस्ट बउल वो नईटी तटीस और नईटीन फार्टी वाकमें अमेरिका पल इंडल मुल्क मकल रोम पापड़ी डस्ट बउल कारण अब पाती मल इलाद्राफ्ट मल इले पंच ड्राफ्ट मुल्क वरक्ष वरक्षा डस्ट बउल उ ओकेवा इो ना मल वो भूम से पुल किंबा आना मल मुल्क रोम वर्ष मल अभी मुल्क पंचम वरक्षा अभी अड़क्र का ओवर आग आग पुल ओवर किमी पुल पुल वन अमेरिका नईटीन तटी फार्टि वे रोम मापा अंदर विवसाय मल वरल विवसाय पड़ मुड़ा सो इवेंगे वाले इतना वो इवे वाले पर सापाला अब पंच इवें अभीप डस्ट बोल एम मिले कुछ फेमिली नया वीटल पंचवर और मुल्क वरक्षी सो ना फेमिले नमक चली अंत मैटीन तटीस उमान विषय नावल मूलमार अंद मे अंद पीरियड में पापा अभी नावल अनादा इत नावल् पब्लिश आने नेक्स्ट इयर पुलिटर प्रईसूम को सो अंद रियलिस्टिका डेपिक पड़ा अंत मैं तटीस डस्ट बउलोड़ पापा अभी इत जो फेमिल वे अलग इन नम कटर्स पाक जोट फेमिली तेज इंपेपा अस्ट टॉम जोड़ इवर पोटिस्ट इवर अम्मा पे मा जोड़ ओकेवा मा जोड़ अब अम्मा पा जोड़ अब इवर अकेवा अम्मा अब इवेंगे हेड इन फेमिली की टॉम जोड़ इवे पैन देन जिम कैसी जिम कैसी वो प्रीचर अंदर अंदोलोम अभी प्रीचर मुना प्रीचर फार्मर प्रीचर इन प्रीचर कटार प्रीच पड़े विटर देन रोसफ शेरन इवें वह मा जोड पा जोड़े मूत पुण् जोड फेमिल मूत पुण्न ग्रांडपा जोड ग्रांडमा जोड़ इवें रूप ग्रांड पेरेंट्स टाम रोस आफ शेर ग्रांड पेरेंट्स देन रूति जोड़ वीटे कड़कुटी यंगस्ट डाटर आल जोड यंग ब्रदर कड़स तं रे लास्ट कड़कुटी रेम ऐरियन ऐरवलसन इवें रूप और कपल इवें मीट पड़े कपल देन कोणी रोस आफ शेर हस्प नोवा जोड़ रोस आफ शेर मारे इवर मूत पैन मूत पड़ो ओके अंकल जोन टाम अंकल मोली ग्रेव्स इवर वो नईबर द ग्रेप्स आफ द रात ऐ नावल की टटिल को इत वो मैग्रेट आई वे और फेमिली कष्टपा दें डस्ट बोल सुचन पेरीडर का टटिल वो अब कटोना द ग्रेप्स आफ द रात अभी वो बै बिब्लिकल को ओकेवा भूमिकेपूमिक 
காட் அந்த கிரேப்ஸை க்ரஷ் பண்ணுறார் க்ரஷ் பண்ணி வாயின் ஆக்குறாரு ஓகேவா ஸோ அந்த கிரேப்ஸ் வந்து ஈவில் காட் க்ரஷ் பண்ணுறது எதை குறிக்குது அப்படின்னா ஈவில்ஸ்க்கு காட் கொடுக்குற தண்டனை ஓகேவா ஸோ ராத் ஆஃப் காடு கடவுளுடைய சீட்டம் கடவுளுடைய சீட்டத்தை ஈவில்ஸ் மேலே காட்டுறாரு ஈவில்ஸ் அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை அனுபவிச்சு வாயினாக மாறுறாங்க இது அது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது பைபிள் கோட்டு இதை ரெஃபர் பண்ணுது அங்கே இங்கே இந்த கிரேப்ஸ் ஆஃப் த ராத்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கடவுளுடைய சீட்டு அந்த கிரேப்ஸ் அப்போ அந்த இடத்துல கிரேப்ஸ் காடு கிட்ட அதை என்ன ரெஃபர் பண்ணிச்சு ஈவில் இல்லையா கெட்டது பூமியில் இருக்கிற கெட்டது ஸோ இங்கேயும் கிரேப்ஸ் ஆஃப் த ராத் சீற்றத்திற்கு உண்டாக்கப்பட்ட அந்த கிரேப்ஸ் திராட்சைகள் இல்லையா கடவுளுடைய கோவத்துக்கு அந்த கடவுள் க்ரஷ் பண்ண அந்த கிரேப்ஸ் தான் இது ரெஃபர் பண்ணுது ஸோ ஈவில்ஸ் பூமியில் இருக்கிற ஈவில்ஸ் பூமியில் இந்த ஈவில்ஸ் எது இந்த டிசாஸ்டர் சொல்லலாம் டிசாஸ்டர் க்ரியேட் பண்ண நம்மளை சொல்லலாம் ஸோ இது கிரியேட் ஆக காரணமே பூமியில் இருக்கிற ஈவில்ஸ் தான் மேன் தான் ஹியூமன் தான் அப்படிங்கிறது தான் அந்த நாவல் டைட்டில் நமக்கு சிம்பலைஸ் பண்ணுது ஓகே இப்போ நம்ம சம்மரி பார்க்கலாம் ஓக்லஹோமா பிரிசன்லேருந்து அந்த நாட்டில் இருக்கிற பிரிசன்லேருந்து நம்ம ப்ரொடக்டனிஸ்ட் வெளியே வராரு ப்ரொடக்டனிஸ்ட் யார் நம்ம பார்த்தோம் டாம் ஜோடு அந்த பிரிசன்லேருந்து வெளியே வராரு எதுக்கு பிரிசனுக்கு போனோம் அப்படின்னா மேன்ஸ் டாட்டர் கன்விக்ஷன் அதாவது கொலை பண்ணணும்னு தெரியும் அதாவது தெரியாமல் இப்போ அவங்க கொலை பண்ணி இன்டென்ட் பண்ணி போகாமல் ஒரு சண்டை வாக்குவாதத்தில் தெரியாமல் ஒருத்தரை கொலை பண்ணி ஜெயிலுக்கு போய் ஜெயில் தண்ணி அனுபவிச்சுட்டு இப்போ வெளியே வரான் ஓக்லஹோமாவில் இருக்கிற அவன் ஃபேமிலி ஃபார்ம் அவன் வீட்டு பண்ண வீட்டில் எல்லாரும் அங்கே தான் இருப்பாங்க விவசாயம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அங்கே அப்படியே வீட்டுக்கு நடந்து போயிட்டு இருக்கான் ஜெயிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகி அப்போ வழியில் ஒருத்தர் மீட் பண்ணுறார் அவர் தான் ஜிம் கேசி அவர் வந்து ஒரு ப்ரீச்சர் அந்த ஊர் அதாவது இவன் ஜெயிலுக்கு போகிறக்கு முடியாத ஒரு ப்ரீச்சராக இருந்தார் இப்போ ஒரு சொல்கிறேன் நான் ஒன்றும் இப்போ ப்ரீச்சர் இல்லை நான் அதெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த ஹோலி ப்ரீச்சிங் அதெல்லாம் நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒரு துணைக்கு நடந்து வராரு ரெண்டு பேரும் நடந்து போயிட்டுருக்காங்க போகும்போது நடந்து போகிற வழியில் பார்த்தா எல்லா ஃபார்முமே அப்படியே கைவிடப்பட்ட மாதிரி இருக்குது காஞ்சி போன வயல் பஞ்சம் அப்படி ரொம்ப பார்க்கவே ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குது அந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறக்கு இதை பார்த்து ரெண்டு பேரும் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ தான் மியூலி கிரேவ்ஸ் அப்படிங்கிற இவனுடைய ஃபார்ம் நம்ம டாம் ஜோடு வீட்டு அந்த ஃபார்ம் பக்கத்தில் ஃபார்ம் வச்சுருக்கிற ஒரு நெய்பர் சொல்கிறாரு இங்கே இருக்கிற நிறைய ஃபார்மில் ஃபார்மை சேர்ந்த ஃபேமிலிஸ் எல்லோரும் இங்கேருந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா இங்கே வந்து என்ன ட்ராஃப்ட்டு தென் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டஸ்ட் பவுல் சுற்றி இதாக இருக்குது முழுக்க இப்போ டஸ்ட்டாக தான் இருக்குது நமக்கு இங்கே மழையும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஸோ அதனால் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இங்கே வேலை வெட்டியை தேடி மக்கள் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இங்கேருந்து கலிஃபோர்னியாவுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அங்கே ஒர்க் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் அங்கே போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு ஈவன் உன்னுடைய ஃபேமிலி என்ன பண்ணிட்டாங்க அங்கே கிளம்பி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அவங்க இங்கே இருக்க மாட்டாங்க உன் அங்கிள் வீட்டில் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்கிறார் ஓகேவா டாமுடைய அங்கிள் யார் அங்கிள் ஜான் அங்கிள் ஜான் வீட்டில் தான் இருப்பாங்க நீ போ அப்படின்னு சொல்லி இவர் காட்டி விடார் நீ போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு தென் அன்னைக்கு நைட் அங்கே ஸ்டே பண்ணிட்டு மார்னிங் அங்கிள் ஜானை தேடி டாமு ஜிம்மும் போகிறாங்க இவன் அங்கே போகும்போது பார்த்தா மா ஜோடும் பா ஜோடும் பேக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போ அவங்களுடைய உடமைகள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கிளம்பிட்டு இருக்காங்க வேகமாக ஒரு டிராக்டர் எடுத்து டிராக்டரில் கிளம்புறக்கு எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்க எதை நம்பி போகிறாங்க அப்படின்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இந்த குட்டி குட்டி நோட்டீஸில் ஃப்ரூட் பிக்கிங் ஜாப் இருக்குது பழம் ப பறிக்கிற ஜாப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் போட்டிருக்கு கலிஃபோர்னியாவில் அதை நம்பி இவங்க சரி அங்கே போய் இங்கே இப்படி சும்மா இருந்து சாப்பாடு கஷ்டப்பட்டு அங்கே போய் கிடைக்கிற வேலை எல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாமேனு சொல்லி இங்கேருந்து கிளம்பிட்டு இருக்கு அந்த ஃபேமிலி இப்போ இவங்க கேலிஃபோர்னியா கிளம்பிட்டாங்க கிளம்புற அந்த வண்டி வந்து அவ்வளோ ஒன்று ஸ்ட்ராங்கான வண்டிலாம் கிடையாது அந்த ஸ்ட்ராங் இல்லாத வண்டியில் அந்த மொத்த குடும்பமும் கேக்டஸில் சொன்ன எல்லா பேர் இந்த ஜோட் ஃபேமிலி எல்லாருமே சேர்ந்து மொத்தமாக உட்காந்து அதில் போயிட்டுருக்காங்க ஆனால் அந்த கிராண்ட்பா ஜோடுக்கு வந்து போக விருப்பமே கிடையாது அவருக்கு வந்து தான் சொந்த மண்ணை விட்டு வர விருப்பமே இல்லை வரமாட்டேன் வரமாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிறாரு எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அந்த இடத்த விட்டு நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் இவங்க கிளம்புனோடனே அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு அங்கே அதே மண்ணில் இறந்தும் போயிடுறாரு கலிஃபோர்னியாவுக்கு போகிறதுக்காக ஹைவே சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் இந்த ட்ரக் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இவங்க போகிற வழியில் பார்த்தா இவங்கள மாதிரியே பல ட்ரக்ஸ் இப்படி வருது எல்லா ட்ரக்ஸ்லேயும் அப்படியே அங்கங்கே கண்ட பொருளையும் அள்ளி மொத்தமாக போட்டு கெட்டி இந்த நிறைய பேர் அப்படியே போயிட்டுருக்காங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியுது மொத்த கண்ட்ரியுமே காலி பண்ணி கலிஃபோர்னியாக்கு தான் போயிட்டு
பசிக்கு ச பசிக்கு பசியிலே செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க சாப்பிட கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லிட்டாரு அவர் சொன்ன மாதிரி அவர் சொன்னது இவங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் கொடுக்குது தென் இவங்களே ஃபர்ஸ்ட் நாள் கேலிஃபோர்னியாவில் ஃபர்ஸ்ட் நாள் இவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகலாம் போகல ரொம்ப கஷ்டமாக தான் போகுது ஏன்னா இவங்க கூட்டு போன பாட்டி இறந்துட்டாங்க கிராண்ட்மா ஜோடும் இறந்துட்டாங்க அங்கே ஆல்ரெடி அங்கேருந்து கிளம்ப வந்து கிராண்ட்மா ஜோட இறந்துட்டாரு இங்கே வந்து ஒரு நாள்லேயே கிராண்ட்மா ஜோட இறந்துட்டாங்க இன்னும் ஒர்க் கிடைக்கல ஜாப் எதுவும் கிடைக்கல இது புது இடம் வந்த உடனே அவங்களுக்கு அந்த இது செட் ஆகாமல் சாப்பிடாமல் அவங்களுக்கு பிடிக்காமல் அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க கிராண்ட்மா ஜோடு தென் ஜோட்ஸ் ஃபேமிலி ஒவ்வொரு கேம்பாக போய் இந்த கேம்ப்லாம் போடுவாங்க இப்படி வெளியூர் இருந்து அகதிகள் வரவங்க கேம்ப் போடுவாங்க இப்படி கேம்பாக போகிற இடமும் கேம்ப் கேம்பாக மாறுறாங்க எங்கேயாவது வேலை கிடைக்குமா இருக்கிற இடத்துல அந்த கேம்ப் இருக்கிற இடத்துல வேலை கிடைக்குமா இல்லை சாப்பாடு கிடைக்குமான்னு சொல்லி குடும்பமாக சேர்ந்து அப்படியே சு மொத்தமாக பிரிஞ்சு விடாது மொத்தமாக தேடி சுற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் நோவா ஜோடு அந்த வீட்டில் மூத்த பையன் அந்த குடும்பத்துலேருந்து குடும்பத்தை விட்டு எஸ்கேப் ஆகிடுறான் கூட இருந்தால் நம்ம தப்பிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் குடும்பத்தை விட்டுட்டு போயிடுறான் அவனை மாதிரியே கோனி அதாவது இந்த ரோஸ் ஆஃப் ஷேரனுடைய ஹஸ்பண்ட் அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு எஸ்கே பயிடார் ஃபேமிலியை விட்டு இப்போ ரெண்டு ஜென்ஸுமே ஃபேமிலியை விட்டு நாங்களாம் இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியாமே ஃபேமிலியை கை விட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போயிடுறாங்க கேலிஃபோர்னியா பீப்புள் வந்து இங்கேருந்து வந்து இந்த மைக்ரெண்ட் மேல மைக்ரெண்ட் பீப்புள் மேலெலாம் ரொம்ப வன்மத்தை தான் கக்கிறாங்க அது வந்து ஜோட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு அளவு பிடிக்கல ரொம்ப எரிச்சலாகவே இருக்குது இங்கே இருக்குது அந்த இடத்துல கேலிஃபோர்னியாவில் இருக்கிறது அவங்க போகிற எல்லா கேம்ஸும் முழுக்க க்ரௌடாக தான் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருமே சாப்பாடுக்காக எங்கிட்ட தான் இருப்பாங்க எல்லோரும் முழுக்க பசியில் இருக்காங்க சாப்பாடுக்காக அங்கே ரொம்ப நாஸ்டியான விஷயங்களாம் நடந்துகிட்ருக்கு கேலிஃபோர்னியாவை சேர்ந்தவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு டிஸ்கஸ்டிங்காக இருக்குது இந்த புதுசு புதுசாக இங்கே ஓக்லஹோமாவில் இருந்தோம் வேறு இடத்துல இருந்தால் ஆட்கள் வர்றது வந்து கேலிஃபோர்னியாவை சேர்ந்தவங்களுக்கு பிடிக்கல அவ்வளோவா அவங்க வந்து இவங்களை ஓகீஸ் அப்படின்னு சொல்லி தான் கூடுவாங்க இந்த ஓக்லஹோமா பீப்புளை சே பீப்பிளை வந்து ஓகீஸ் தான் சொல்கிறாங்க தென் இவங்க வேலைக்கு போய் வேலை கேட்டாலும் சம்பளம் கம்மியாக தான் கொடுக்காங்க இந்த மொத்த குடும்பமே வேலைக்கு போய் காசு கொண்டு வந்தாலும் அந்த மொத்த குடும்பத்துக்கு ஒரு நாள் சாப்பாடு கூட அந்த காசு பற்றாது அவ்வளோ கம்மியாக சம்பளம் கொடுக்குறாங்க லேண்ட் ஓனர்ஸ் எதுக்கு இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு வேலை அதிகமாக கொடுத்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க டெவலப் ஆகணுங்க பெறம் அப்படியே இடத்த பிடிப்பானுங்க எங்களுக்கு இது வேணாம் அது ஒன்று போராட்டம் பண்ண பண்ணுங்கள் கும்பல் சேர்வானுங்க இதெல்லாம் தேவையில்லை அவங்களுக்கு கம்மியாகவே சம்பளத்தை கொடுத்து போவாராகவே வச்சு நம்மளை டிபெண்ட் பண்ணுற மாதிரியே அவனுங்கள வச்சுருந்தால் தான் நம்ம கீழே இருப்பானுங்க அப்படின்னு சொல்லி லேண்ட் ஓனர்ஸ் பிளான் பண்ணி எல்லா வேலைக்கும் சம்பளம் கம்மி அப்படின்னு சொல்லி அறிவிக்கிறாங்க அது வந்து இந்த மக்களுக்கு பிடிக்கல அவ்வளோ மாவு சேர்ந்த மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது வந்த எல்லா மைக்ரெண்ட்ஸ்க்கும் தென் ஜோட்ஸ் ஃபேமிலி ஹூவர் வயல் அப்படிங்கிற இடத்துல தங்கியிருக்காங்க ஹூவர் வயல் வந்து யூஎஸில் ஒரு டவுன் ஓகேவா இந்த நை உண்மையிலே ஹிஸ்ட்ரியில் நைன்டீன் தேர்ட்டீஸில் இந்த டஸ்ட் போல் அப்போ அங்கே நிறைய மக்கள் தங்கியிருந்தாங்க அந்த டவுன் வந்து ரொம்ப நல்லாலாம் இருக்குது அது ரொம்ப சீர் குழைஞ்சி போன இடம் தான் அந்த இடமே ரொம்ப ஷாபியாக தான் இருக்கும் அந்த டவுனே ஓகேவா ஷாண்டி டவுன் தான் அந்த டவுனில் இந்த மக்கள்லாம் தங்கியிருக்காங்க அப்போ டாமும் இந்த நம்ம ப்ரொடக்டனைஸ்ட் ஆகும் அங்கே இருக்கிற மற்ற வந்த மைக்ரெண்ட் மக்களும் அங்கே இருக்கிற ஒரு ஷெரீஃபோட சண்டைக்கு போகிறாங்க டெப்புட்டி ஷெரீஃபோட ஓகேவா அவர் கூட எதுக்கு சண்டைக்கு போகிறாங்கன்னா மொத்தம் இவங்கள கும்பல் சார் விட மாட்டிக்காங்க பிரிஞ்சிருங்க மொத்தமாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் இது பண்ணுறாரு ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காமல் சண்டைக்கு போகிறாங்க அப்போ ஆர்கியூமெண்ட் அப்படியே வயலண்ட் ஆகுது அப்போ தான் ஜிம் கேசி இவருடைய இங்கே பிகினிங்கில் ஆரம்பிக்கும் போது அப்படியே டாம் கூட சேர்ந்து வீட்டுக்கு வந்தார்ல இடத்துக்கு அவர் தான் ஜிம் கேசி அவர் இந்த சண்டையில் அந்த ஷெரீஃபை என்ன பண்ணிடுறாரு அது டெபுட்டி ஷெரீஃபாக அடிச்சிடறாரு அடிச்சு அந்த ஷெரீஃப் மயங்க போட்டு விழுந்துறாரு விழுந்தோடனே போலீஸ் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த இவரை அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க ஜிம் கேசி அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மொத்த ஹூவர் வகையில் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் எரிச்சு சாம்பலாக்க போகிறோம் ஓடிருங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே மக்கள் அங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க தெரிச்சு ஓடுறாங்க தென் ஒரு கவர்மெண்ட் நடத்துகிற கேம்பில் போய் இந்த ஜோட்ஸ் ஃபேமிலி இருக்காங்க அங்கே வந்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த கேலிஃபோர்னியாவில் இந்த வன்மங்கள் மாதிரி மற்ற கேம்பில் இந்த மாதிரிலாம் இல்லை இங்கே கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க நல்லா அப்படியே ஜாலியாக இருக்காங்க ஒற்றுமையாக இருக்காங்க வேலை கிடைக்குது இங்கே கொஞ்சம் ஹாப்பியாகவே இருக்காங்க ஜோட்ஸ் ஃபேமிலி இப்படி இருக்கும்போது நம்ம டாம் வந்து அங்கே பைப் பிளேயிங் ஜாப் இந்த பைப் போடுற வேலை பார்த்துட்ருக்கான் பார்க்கும்போது போலீஸ்லாம் ஒரு பிளான் போடுறாங்க அந்த கேம்பில் என்னென்னா ஒரு கலவரத்தை உண்டு பண்ணுவோம் உண்டு பண்ணி இந்த மக்களுக்குள்ள
இவங்களை ஒத்துமையாக இருக்க விடாமல் அந்த இடத்துல அந்த பிரச்சனையில் தான் டெப்டி ஷெரீஃப் அடிக்கிற அளவுக்கு போச்சு ஸோ அதனால் நாங்கள் ஒத்துமையாக இருக்க கூடாது அப்போ நாங்கள் ஒத்துமையாக இருக்கோன்னு சொல்லி அங்கே இருக்கிற ஒக்காசம் மொத்தமாக சேர்த்து ஒரு யூனியன் மாதிரி நடத்த பிளா சேர்த்து இது பண்ணிவிட்டு அவங்க லேண்ட் ஓனர் சேர்த்து போராடிட்டு இருக்காரு ஜிம் கேசி ஸோ அதனால் லேண்ட் ஓனர்ஸ்க்கு இவரை பிடிக்காது இவர் எப்படியாவது காலி பண்ணணும் அப்படிங்கிற இடத்துல லேண்ட் ஓனர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ரைக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது இவர் தான் எங்களுக்கு உரிமைகள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறதெல்லாம் அந்த ஜிம் கேசி தலைமையோட கும்பல் தான் ஸோ அப்படி ஒரு தடவை போலீஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஜிம் கேசியை துரத்தி பிடிச்சி டாம் முன்னாடியே வச்சு சுட்டு கொண்டுடுறாங்க கொண்ட பிறகு ஜிம் கேசியை கொண்ட போலீஸ்காரன டாம் என்ன பண்ணிடுறான் கொண்டுடுறான் தென் கொலை பண்ண உடனே இவனை கண்டிப்பாக போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு பயந்து ஃபேமிலி வந்து இவனை கூப்பிட்டு வேறு இடத்துக்கு இவனை ஒளியை வைக்கிற கூப்பிட்டு போகிறாங்க அப்போ அவங்க ஃபேமிலியெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பாக்ஸ் காரில் ஒழிச்சிக்கிறாங்க பாக்ஸ் கார் வந்து அந்த ட்ரெயினில் இருக்கிற ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டு ஜன்னல் இல்லாமல் இந்த பொருட்கள் வச்சு கொண்டு போய் கிஸ் பண்ணுற அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டு அதில் போய் இந்த ஃபேமிலி ஒழிஞ்சிக்கிறாங்க ஒழிஞ்சிட்டு இவனையும் வேறு இடத்துல ஒளி வச்சுக்கிறாங்க டாமையும் ஒரு நாள் ரூத்தி அந்த வீட்டுடைய யங்கஸ்ட் டாட்டர் சின்ன பொண்ணு இல்லையா ஆல் ஜோடு மாதிரி ரூத்தி ஜோடும் சின்ன பொண்ணு அப்போ அவன் என்ன பண்ணிடுறா இன்னொரு கேம்பஸ் சேர்ந்த ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட சொல்லிடுறா எங்கள் அண்ணன் வந்து கொலை பண்ணியிருக்கான் கொலை பண்ணிட்டு இங்கே தான் ஒழிஞ்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறா இப்போ இந்த விஷயம் வெளியே தெரியுது தெ இந்த பொண்ணு சொல்லிட்டா அப்படிங்கிறதுக்கு பயந்து அவங்க அம்மா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டாமை வந்து வேறு இடத்துக்கு அனுப்பிடணும் சொல்லி வேறு இடத்துக்கு டாமை அனுப்பி வச்சிடறாங்க அவங்க இருக்க இடத்துலேருந்து டாம் நீ எங்கேயாவது போயிருப்பா அப்படின்னு சொல்லி இந்த பொண்ணு சொல்லிட்டா அப்படிங்கிறக்காக அனுப்பி வச்சிடறாங்க டாம் இங்கேருந்து போகிறவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஜிம் கேசி வந்து எதுக்கு இறந்தார் அந்த ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாம் மொத்தமாக ஒன்று ஒருங்கிணைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சாரி இந்த மைக்ரெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் மொத்தமாக ஒருங்கிணைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஜிம் கேசியோடைய ஒரே குறிக்கோள் அதுக்காக தான் இறந்தும் போனார் ஸோ அதனால் அதை நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைக்ரெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் நான் அப்படியே ஒருங்கிணைக்க போகிறேன் அப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் அங்கேருந்து ஓடி போய் அந்த வேலைக்கு அந்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இப்போ காட்டன் சீசன் முடிஞ்சிருச்சு காட்டன் சீசன் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஒரு மூணு மாதத்துக்கு உங்களுக்கு எந்த ஒரு வேலைகளும் இருக்காது ஸோ வேலை இல்லாமல் கஷ்டப்பட தான் போகிறாங்க இந்த மைக்ரெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அந்த நேரத்தில் நல்ல மழை வருது மழை வந்து ஊர் முழுக்க நல்ல வெள்ளம் அப்போ ரோசப் ஷேரன் வந்து பிரெக்னெண்டாக இருந்திருப்பா ஓகேவா இவங்க அங்கேருந்து கிளம்பதே பிரெக்னெண்டாக இருந்திருப்பா இப்போ குழந்த பெத்து பெத்துக்கிறா ஆனால் அந்த குழந்தை வந்து இறந்தே தான் பிறகுது குழந்தை உயிரோட பிறகுல இறந்தே தான் பிறகுது ஸோ இப்போ மாஜோடு தான் இங்கே குடும்பத்தை பாதுகாத்துக்கிறாங்க பாதுகாத்து அப்படியே பத்திரமா ஃப்ளட்லேருந்து காப்பாற்றி ஒரு பானில் கூட்டு போய் ஒழிஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க பானில் இருந்து அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தப்பட்ட அந்த இடம் அங்கே கூட்டு போய் ஒழிச்சு வச்சுக்கிறாங்க குடும்பத்தை அந்த பானுக்குள்ளே போகும்போது தான் பார்க்குறாங்க அங்கே ஆல்ரெடி ஒரு அப்பாவும் பையனும் இருக்காங்க அந்த அப்பா மயக்கம் போட்டு இருக்கார் அந்த பையன் அவங்க அப்பா எழுப்பிக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ தான் அந்த பையனோட விஷயம் கிட்ட தெரியுது அவன் அவங்க அப்பா பசியாலேயே சாகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டார் அப்படின்னு ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நாளும் அங்கே தான் இருக்காங்க வெளியே போக முடியுமா அங்கே தான் இருக்காங்க அவங்களும் மேபி இந்த மாதிரி மைக்ரெண்ட் ஒர்க்கராக இருக்கலாம் இல்லையா ஏன்னா அங்கே இருக்கிற மக்களையும் எப்படி கஷ்டப்படணும் ஸோ அவங்களும் மைக்ரெண்ட் ஒர்க்கராக தான் இருப்பாங்க அந்த அப்பா அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து சாப்பிட கிடைக்கிற எல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடைக்கிற சின்ன சின்ன பொருட்களையும் பையனுக்கு கொடுத்துட்டு தான் சாப்பிடமே இருந்திருக்காரு ஸோ அதனால் அவர் இப்போ சாகர ஸ்டேஜில் போயிட்டார் பசியாலேயே சாகர ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டார் அப்படிங்கிறது இந்த மாஜோடுக்கும் ரோசப் ஷேரனுக்கும் தெரியுது தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிட்டு இருக்காங்க உடனே மாஜோடு ரோசப் ஷேரனும் ஒரு முடிவு பண்ணிவிட்டு மற்றவங்க எல்லாரையும் அந்த சின்ன பையன் உட்பட மற்றவங்க எல்லாரையும் வெளியே அனுப்பிடுறாங்க வெளியே அனுப்பிட்டு நம்ம ரோசாப் ஷேரன் அவர் குழந்த பற்றி குழந்தை இறந்துட்டுல ஸோ அதனால் ஃபீட் பண்ணுறா அவருடைய பிரஸ்ட்லேருந்து மில்க்கை அந்த ஆளுக்கு ஃபீட் பண்ணி உயிர் கொடுக்குறா அதோடு அந்த நாவல் எண்ட் ஆகுது என்னோடய தீம்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பாயிலிங் என்வரான்மெண்ட்டை நம்மளே என்வரான்மெண்ட்டை கெடுத்துக்கிட்டு நம்மளே ஒரு பேரழிவுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நாவலில் சொல்லியிருக்காரு டஸ்ட் பவுல் அப்போ நடந்த விஷயங்களோ உண்மையாக ரியலிஸ்டிக்காக டெபிக் பண்ணியிருக்காரு அந்த நாவலில் தென் மைக்ரேஷன் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இங்கேருந்து மைக்ரேட் ஆகி போனால் நமக்கு அந்த இடத்துல என்ன எது கிடைக்கும் அங்கே எவ்வளோ பாடுபடுறோம் அப்படிங்கிற விஷயங்களையும் ரொம்ப அழகாகவே சொல்லியிருந்தார் தென் ஹியூமானிட்டி மனித நேயம் அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கேலிஃபோர்னியா பீப்புள் அவ்வளோ ஒரு ம ரொம்ப வன்மத்தை கட்டினாங்க இந்த பீப்புள் மேலே வெளியேருந்து வந்திருக்கானே ஐயோ நம்ம வேலையே கெடுக்கிறானே அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு சம்பளத்தெல்லாம் ரொம்ப குறைச்சி கொடுத்தாங்க